Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hey there, friends of SpanishPod101.com. I'm Efraim. Ah, nice. Hey, watch out. Watch oh, yeah. out, sorry, man. I'm sorry. What are you having there, Efraim? Well, I just came back from the supermarket and I got my grocery basket here. Okay, well, I I suppose that's for the whole week, right? No, just for two days. Just for two days? Yeah. Okay. It, huh? Talking about that, have you ever wondered what's the cost of living in Mexico? No. So, in this video, we're going to cover this specific topic. So, enjoy the video! Okay, friends, so, first of all, we want to tell you that we're going to record this video entirely in Spanish. Uh, well, of course, not this part, or the beginning, or the end. Uh, but, apart from that, we're going to speak entirely in Spanish, but don't be afraid because we're going to speak slowly for you to understand much better and we're going to add some subtitles on key points. Y bueno, hemos recibido muchos mensajes de distintas personas que nos preguntan qué tan caro es vivir en México. Algunos de ellos quieren vivir un periodo mayor a tres meses aquí y nos preguntan aquellos aspectos de la vivienda, de los alimentos, qué tan caro es. Y bueno, nosotros queremos abarcar punto por punto en este video. Nos parece algo interesante, ¿verdad, Diego? Correcto, correcto. Y bueno, también es importante mencionar que nos vamos a enfocar sobre todo en el costo de la vida aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo vivo en Guadalajara. Pero los precios no varían tanto más que en el transporte y en la vivienda. Son muy similares. Entonces, bueno, el primer punto es la vivienda, la renta. En la Ciudad de México es muy común encontrar departamentos que varían de precios de $4,500 pesos hasta un máximo de $10,000 pesos, que es alrededor de $555 dólares. Por supuesto, esto depende mucho de si tú quieres vivir solo o podrías compartir el cuarto con algunos roomies, con algunos compañeros de cuarto. Pero en general ese es el costo, entre $4,500 pesos y $10,000. Lo mejor de todo es que ese departamento incluye, por supuesto ya, la renta de eh, electricidad, el agua y... Casi todas las viviendas tienen una cocina completa, incluyendo el microondas, incluyendo la estufa, eh, todo lo que necesitas en una cocina. La renta de la vivienda incluye por lo general ya también la renta de la electricidad, la renta del agua y la renta del internet. Sin embargo, por si te lo estabas preguntando, en general por mes pagarías de electricidad y por supuesto esto depende mucho de cuánta electricidad utilizas entre 200 y 800 pesos yo pago 800 pesos porque bueno yo utilizo muchísima muchísima electricidad en mi casa y ahora de agua también varía mucho 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 cuánta agua utilizas pero en promedio podríamos decir que por cada dos meses mmm, pagas de agua entre 600 y 800 pesos que es realmente muy 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 barata ahora de internet los precios varían demasiado pero sí podemos decir que para nosotros los mexicanos es un servicio muy muy caro es un precio similar a lo que pagan en Estados Unidos o en algunas otras partes, uh, pero bueno, el precio del internet varía entre $350 pesos y $1,200 dependiendo de la velocidad que tú quieras en el internet. Y bien, ahora hablemos de la despensa. <ríe> si tú eres y vas a venir a solamente tú, una persona, tal vez el promedio básico de despensa al mes sería de mil a dos mil pesos. Eso sin, sin añadirle gordita, sin añadirle tacos, sin añadirle 
comidas en un restaurante, porque ahí sí sube hasta tres mil o cuatro mil pesos al mes. Sí, claro. <ríe> e incluso, para una familia de cinco miembros, muy promedio en México, podría ser de mil doscientos a la semana en despensa. Exactamente. Lo cual puede ser considerado muy barato. En México la comida es bastante barata, incluso eh, casi la mitad de barata de lo que es en Estados Unidos, algunas veces. Exacto, por ejemplo, una actividad favorita de todos los mexicanos es ir a comer tacos, generalmente los fines de semana, ir con una pareja, ir con tu familia, etc. Y en promedio por una salida a comer tacos una persona puede gastar 100 pesos, el equivalente a únicamente 6 dólares y eso ya incluye la bebida y por supuesto los tacos. Bien, ahora el siguiente punto a tratar es el transporte público. Y el primero que hay que mencionar es el metro, el cual tiene pues una amplia gama de líneas, casi casi abarca toda la ciudad eh, y además cuesta solamente 5 pesos, casi nada. También tenemos el metrobús, que al menos pues pasa por los puntos más importantes de la ciudad y ese cuesta 6 pesos. También tenemos a... Uh, ah, sí, el camión, la pecera y la combi. La función que cumplen es casi la misma. Y sus precios pueden variar desde 5 pesos a 5.50 o a 7, dependiendo del lugar a donde vayas, del punto donde lo tomaste hasta donde vayas. En Guadalajara, por ejemplo, en la ciudad donde yo radico, eh, el, el bus cuesta 7 pesos pero en las ciudades del norte de México cuesta hasta 9 pesos más o menos. Exactamente, o en algunas zonas incluso 10 pesos o un poco más arriba de 10 pesos, pero aún así es muy barato y nuevamente repetimos, el transporte en México es muy, muy eficiente. Pues bueno, vamos ahora con otro tema fundamental que es el entretenimiento, excelente. Para el entretenimiento tenemos lo que es el cine. ¿Cuánto cuesta ir al cine en México? Puedo decirles que el cine en México comparado a otros países es muy barato, porque para dos personas gastas aproximadamente 300 pesos. Ahora, digo que es barato para los extranjeros, porque en realidad para nosotros es un poco caro, es un poco elevado el precio. Bien, ahora si por ejemplo eres una persona que ama eh, ir al teatro, las obras de teatro, pues bueno, en promedio un, un ticket, un boleto para el teatro cuesta 200 pesos. Ahora, si eres una persona que eres muy fan de los museos, que por cierto México es muy bien conocido por su amplia, amplia variedad de museos, bueno, pues el precio máximo es de 90 pesos y mucha atención porque hay algunos que son gratuitos durante ciertas épocas del mes. Entonces, bueno, vamos ahora con otro punto fundamental que es la vida nocturna en México. Y bueno, es un tema del que yo conozco bastante bien y bueno podría decirles que si eres una persona que le gusta mucho ir a bailar quizás ir a tomar unos tragos con tus amigos pues una ida a algún bar o en México les llamamos también antros como clubs en inglés pues podrías gastar aproximadamente por noche 600 pesos pero por supuesto que esta cantidad es un promedio porque puedes gastar casi nada o más allá de 600 pesos. Solamente como una referencia, Mu mucho depende la zona en donde vas al bar, pero una cerveza de 355 mililitros en algunos lugares de México puede costar un dólar, 18 o 20 pesos, pero en otros lugares puede costar hasta 3 dólares. Es decir, de 50 a 60 pesos una cerveza. Bien, ya para terminar y para concluir este video, uh, pues queremos sobresaltar que el mexicano promedio gana alrededor de 5.500 a 8.000 pesos al mes. 
uh, es un sueldo bastante bajo, no es tan bueno. Sin embargo, pues los mexicanos que gozan de este sueldo no viven, no viven mal. No obstante, nosotros creemos que para tener una vida llena de comodidades, pero también viviendo en una buena zona, con un internet rápido, con salidas a museos, con salida al cine, teniendo vida nocturna, eh, algunos viajes, sin que falten todas estas cosas, el ingreso mensual tendría que ser de 750 dólares al mes. Exactamente. O dicho en otras palabras, 13 mil pesos al mes. Correcto. Hey, friend, what are you having there? Ah, uh, well, it is my dog's food. It's just that. Okay. Yep. Well, we need to end this video. Okay, so that's it for today, my friends from SpanishPod101.com. We hope that you have enjoyed this. ¿Qué rayos? Do you want some? No, thank you. No. Okay, we hope that you have enjoyed this video. If so, please give us your thumbs up and share it with other learners. Also, if you're planning to come to Mexico and live here for maybe one month, two months, three months, or a bit more, please let us know. We do read your comments. See you in our next video. Hasta luego!